welcome to business easy today's topic is what is coordination aap logo ne ek manager ko dekha hoga wo manager sari activities ko karta hai jaise finance arrange karta hai production karwata hai sales ki taraf dhyan deta hai to ye jitni bhi activity hai wo simultaneously karta jata hai ab main aaj aapko ye baat batati hu ki coordination mein hota kya hai jab sari activities इंटीग्रेट होके इकट्ठा चलती हैं दैट इज कॉल्ड एज कॉर्डिनेशन सो डियर फ्रेंड्स द डेफिनेशन ऑफ कॉर्डिनेशन विच इज ऑलरेडी गिवन इन योर एन सी आर टी इज दैट अ प्रोसेस अ प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर सिंक्रोनाइज द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आई होप यू पीपल मस्ट बी अवेयर दैट देर आर फाइव डिपार्टमेंट्स इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन production department sales department marketing department finance department and human resource department now these are the five important departments in every organization now what a manager do what the management do basically they all synchronize the efforts that means they integrate the efforts ab maan lijiye 25000 product banane ka objective diya hai management ne apne employees ko to jitne bhi log production department mein hai wo kya karenge वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में देखेंगे कि क्या वो पच्चीस हज़ार बनाने के लिए एम्प्लॉयज़ हैं टूल्स हैं मशीनरी हैं ये सारी चीज़ें देखेंगे सेल्स डिपार्टमेंट क्या करेगा प्रोडक्शन के साथ मिलकर वर्क करेगा जैसे जैसे प्रोडक्शन होता जाएगा वैसे वैसे सेल्स होता जाएगा मार्केटिंग क्या करेगा नई नई मार्केटिंग ढूंढेगा तो सेल्स डिपार्टमेंट को बताएगा और सेल्स वाला वहाँ जाके सेल करेगा फिर फाइनेंस वाला क्या करेगा फाइनेंस इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ एवरी बिजनेस फाइनेंस वाला क्या करेगा इन सब को फाइनेंस प्रोवाइड करेगा और ह्यूमन रिसोर्स क्या करेगा ये देखेगा कि कहीं पर ओवर एम्प्लॉयज़ तो नहीं है अंडर एम्प्लॉयज़ तो नहीं है ओवर और अंडर का मतलब है ज़्यादा तो नहीं है या कम तो नहीं है अगर ज़्यादा होंगे तो वो दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर देगा और अगर कम होंगे तो लोगों को अपॉइंट करेगा सो दिस इज बेसिकली विच इज कमिंग इन टू द फ्लो दैट these five departments though they are having different work though they are having different objectives of their own department their work is totally different from one another but still all their efforts all their energies all their things are being integrated and we are calling that integration as synchronizing and synchronizing when we are talking about this is a key word which you need to remember because with the help of this word you can able to identify in the case study that this process will be called as coordination the next topic is what are the importance of coordination basically there are three importance of coordination the very first is growth in size which you can see it it's written on the board ab growth in size ka matlab kya hai jab bhi koi organization grow hoti hai जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने ब्रांचेस खोलती है अपने एम्प्लॉयज को बढ़ाती है अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है अपने अलग प्रोडक्ट्स बनाती है तो ये उसकी ग्रोथ है यस और जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होती है वैसे वैसे उसी ऑर्गेनाइजेशन को सबसे ज्यादा किसकी जरूरत पड़ती है वो है कॉर्डिनेशन क्योंकि कॉर्डिनेशन क्या कहता है कोऑर्डिनेशन यही बोलता है कि डिपार्टमेंट्स को सिंक्रोनाइज करके चलते हैं हम उसी पार्ट को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन तो जैसे ही हमारी ग्रोथ होगी हमें क्या करना पड़ेगा वी हैव टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज द सेकंड वन इज फंक्शनल डिफरेंशिएशन अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था दो मिनट पहले कि प्रोडक्शन है सेल्स है मार्केटिंग है फाइनेंस है और एच ये चार डिपार्टमेंट्स हैं इनके अलग अलग फंक्शन यस yes? इन सबके अलग अलग फंक्शन है पर इन सब की एक्टिविटीज को हम क्या करते हैं इकट्ठा कर देते हैं yes? तो यहाँ पर यही आपको लिखना है फंक्शनल डिफ्रेंसिएशन का मतलब है डिपार्टमेंट्स आर हैविंग डिफरेंट वर्क बट इन द कोऑर्डिनेशन ऑल देयर डिफरेंट वर्क्स आर इंटीग्रेटेड अचीव दर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट देखिए बच्चों मैं आपको बता दू 
यहाँ पर बच्चे आसानी से उसके जो की एलिमेंट्स है या की वर्ड्स है वो तो याद कर लेते पर लिखना कई बार नहीं आता बच्चों तो ये जो मैं बार बार सेंटेंस आपको बोल के बता रही हूँ कि हाउ देयर एफर्ट्स आर इंटीग्रेटेड या व्हाट इज कॉर्डिनेशन हाउ दी फंक्शन डिफ्रेंसिएशन इज हैपनिंग एंड दिस फंक्शन डिफ्रेंसिएशन इज बीइंग वर्किंग टुगेदर विद वन ऑब्जेक्टिव ये सारी चीजें आप बार-बार मेरी वीडियो सुनेंगे देखेंगे तो आपको याद रहेंगे और आप इसी फ्लो में लिखेंगे बिजनेस लैंग्वेज की थोड़ी जरूरत होती है हमें बिजनेस स्टडीज में तो प्लीज आप इसे सिंपल इंग्लिश में मत लिखिएगा थोड़ा सा बिजनेस लैंग्वेज टेक्सचर यूज करिए जिसके जिसकी वजह से आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं ना द लास्ट वन दैट इज स्पेशलाइजेशन अब आप देखिए जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड होगा वो प्रोडक्शन में स्पेशलिस्ट है जो सेल्स डिपार्टमेंट का हेड होगा वो सेल्स में स्पेशलिस्ट है जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड है वो किस में स्पेशलिस्ट है मार्केटिंग उसे पता है कैसे डिमांड क्रिएट करें उसे पता है कैसे मार्केट फाइंड आउट करें जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड है उसे पता है कि मुझे पैसा कब अरेंज करना है और मुझे कैसा पैसे आइडल फंड्स की तरह नहीं छोड़ना अगर आइडल फंड्स पड़े रहेंगे तो इन्वेस्टमेंट लेकर है आपको कोई ज्यादा रिटर्न्स नहीं मिलेंगे तो उसे पता है कि कब मुझे कैसे पैसा चाहिए और लास्ट ह्यूमन रिसोर्स को पता है हाउ टू गेट द राइट पर्सन द राइट जॉब तो ये जितने भी डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं इनका क्या होता है दे नीड टू फाइंड आउट इफ दे आर बेसिकली स्पेशलिस्ट इन देयर एरिया एंड दिस इज व्हाट द कोऑर्डिनेशन इज डूइंग coordination is utilizing their specialties and they are putting together and they are getting the work done in the organization and they are able to achieve the objectives of the organization by integrating the specialist efforts so this was all about specialization one minute tip again that how to remember the importance of coordination see i have already arranged them into the series you can see i have written g f and s so the short form which is going to be g f s girlfriend ye bahut aasan hai aap do minute mein se yaad kar lenge g stand for growth and size f stand for functional differentiation and s stand for specialist so this was all about the importance of coordination Yes, dear friends. अब जो हमारा next topic है वो है what uh, what are the nature of coordination? See, nature of coordination में सबसे पहला point है continuous process. Continuous process का क्या मतलब है Continuous process का मतलब है एक business की activity जो चलती ही रहती है आप खुद सोचिए आपको मालूम है पाँच department हैं और उन पाँचों department में अगर finance पैसा ना दें तो क्या marketing काम कर पाएगा sales कर पाएगा प्रोडक्शन कर पाएगा या ह्यूमन रिसोर्स नहीं ना तो दिस इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट कोऑर्डिनेशन का एक ऐसा प्रोसेस है जो चलता ही रहता है जब तक फॉर्म है जब तक ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोसेस चलता ही रहता है सो वी कैन से दैट कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस द वेरी फर्स्ट वन कंटिन्यूस प्रोसेस द सेकेंड वन इज यूनिटी ऑफ एक्शन यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब क्या है आप सबको पता है अब आप पता चल चुका है कि इंपॉर्टेंस में कि हमारे स्पेशलिस्ट बैठे हैं जो हमारे डिपार्टमेंटल हेड है वो कौन है अपने फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं और वो क्या करते हैं आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से मिलजुल कर अपने एफर्ट्स को इंटीग्रेट करते हैं और काम करते हैं तो यहाँ पर यही कह रहे हैं यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब है जितने भी डिपार्टमेंटल हेड्स हैं जो ऑब्जेक्टिव की तरफ मूव कर रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव है और उसी ऑब्जेक्टिव की तरफ सारे के सारे डिपार्टमेंट मूव कर रहे हैं अपनी एक्टिविटीज़ को एक ही डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं तो और इन सब की जो वर्क है जो अलग अलग डिपार्टमेंट के वर्क है जब इकट्ठा हो रहे हैं तो ये हम क्या मान लेंगे यूनिटी ऑफ एक्शन द थर्ड वन इज परवेसिव परवेसिव मीन्स इंपॉर्टेंस कोई भी ऑर्गेनाइजेशन छोटी बड़ी कैसी भी हो इंडिया में हो इंडिया के बाहर हो कहीं पर भी हो वहाँ पर कोऑर्डिनेशन के बिना काम नहीं हो सकता तो द थर्ड वन इज परवेसिव परवेसिव मीन्स इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव कोऑर्डिनेशन गुड कोऑर्डिनेशन बिकॉज गुड कोऑर्डिनेशन रिजल्ट इन अ बेटर वे अगर अच्छा है कोऑर्डिनेशन तो आपके रिजल्ट्स अच्छे हैं आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन दोनों चलेंगे तो कोऑर्डिनेशन तो हो गया इंपॉर्टेंट फोर्थ इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स डिपार्टमेंटल हेड्स हैं ये उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो उन्हें काम दिया गया है वो काम वो पूरा करके दें क्योंकि अगर वो पूरा नहीं करेंगे काम के हो, काम को तो आगे कैसे होगा जैसे अभी मैंने लिया फाइनेंस का एग्जाम्पल अगर फाइनेंस वाला प्रोडक्शन को पैसे नहीं देगा तो प्रोडक्शन कैसे प्रोड्यूस करेगा सेल्स वाला उसे कैसे बेचेगा 
agreed or not so this is what they are talking about that it is the responsibility of all the managers to get the work done aur ye bahut zaruri hai the next is integrate group efforts har ek department apne mein kya hai ek group hai aur coordination kya karta hai ये जो ग्रुप अपने अपने लेवल पे अपने अपने डिपार्टमेंट में काम करते हैं प्रोडक्शन वाला काम कर रहा है सेल्स वाला काम कर रहा है फिनेंस वाला काम कर रहा है या ह्यूमन रिसोर्स काम कर रहा है ये सब काम कर रहे हैं ना तो इनके एफर्ट्स को वो क्या करता है इकट्ठा कर रहा है ना कोऑर्डिनेशन दैट इज इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स एंड द लास्ट वन इज डेलीब्रेट फंक्शन डेलीब्रेट का मतलब है करना ही पड़ता है यहाँ पर कोई मन चाही बात नहीं है कि आपका मन है तो आप करेंगे आपका मन है तो नहीं करेंगे ये डेलीबरेटली फंक्शन करना ही पड़ेगा हर एक मैनेजर को ये उसके विल पार के ऊपर नहीं है कि आपका मन नहीं है तो हम नहीं करेंगे नो इट कैन नॉट बी क्योंकि उस अगर वो ना कह देगा तो आगे का काम कैसे होगा सो दिस इज दिस इज अ डेलीबरेट फंक्शन विच इज टू बी परफॉर्म्ड बाय ऑल द मैनेजर्स इन देयर डिपार्टमेंट दे नीड टू इंटीग्रेट देयर एफर्ट्स दे नीड टू वर्क टूगेदर इन अ पार्लर मैनर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ना वन मिनट टिप How to remember the nature of coordination? See, इसका short form मैंने लिखा है C U P R I N D. That means cupid. C U P R I D. ऐसे आप इस coordination के nature को याद कर सकते हैं and it will become easy during the examination when you are solving your case studies. अगर आपको मेरा video अच्छा लगा तो please like and subscribe. Thank you so much.